ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজুল্লাহ এবং সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল স্বাগত আপনাদের দুজনকে আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে দিনের খবরগুলো নিয়ে কথা বলবো দেখে নিয়ে আগে সেগুলো কোন কোন উল্লেখযোগ্য খবর আছে আমাদের শুরুতেই দর্শক জানিয়ে দিই মার্কেন্টাল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনামগুলো রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিচার চায় জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা না রাখায় সূচির কঠোর সমালোচনা ইউএস বাংলার বিধ্বস্ত বিমানের পাইলট মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন নেপালের তদন্ত প্রতিবেদন অবাস্তব বলছেন বাংলাদেশ দলের সদস্য এবং রাজধানীতে যানবাহনের ফিটনেস ও লাইসেন্স পরীক্ষায় মাঠে থাকবে বিআরটি এর এগারো ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর হত্যা গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের দায়ে দেশটির সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারের মুখোমুখি করতে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে এই সুপারিশ করা হয়েছে জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা সহ দেশটির অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে রাখাইন অঞ্চল ছাড়াও মিয়ানমারের কাচেন এবং শান অঞ্চলের কথাও উল্লেখ করা হয় সেনাপ্রধান মিন অং লাইন সহ ছয় সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের বিচারের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি আমরা বিশ্বাস করি সিনিয়র জেনারেল মিং অং লাইন সহ ছয় জন মিয়ানমারে যে অপরাধ সংগঠন করেছেন তার জন্য তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এইসব কর্মকর্তারাই ওই সময় রাখাইনে অনেক কিছুর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন রাখাইনে নিরাপত্তা ঝুঁকির যে অজুহাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী সেখানে অভিযান শুরু করে তার তুলনায় তাদের দমন পীড়ন অনেক বেশি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা বন্ধ করতে হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হওয়ায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির কড়া সমালোচনাও করা হয় সামরিক প্রয়োজনে নির্বিচারে হত্যা গণধর্ষণ শিশুদের ওপর হামলা এবং পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না বলে উল্লেখ করে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংস্কার সহ বেশ কিছু সুপারিশ করেছে মিয়ানমারের জন্য গঠিত জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন মিয়ানমারে মানবতাবিরোধী নানা অপরাধের প্রমাণ পেয়েছি আমরা সত্যিটা মিয়ানমারের জনগণ সহ পুরো বিশ্বের জানা উচিত তা না হলে মিয়ানমার একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র হতে পারবে না সেনাবাহিনীকে সংস্কার ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার প্রায় নয় রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ ফরেন্সিক ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণ বিবেচনা করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন রঞ্জন শুভ্র ডিবিসি নিউজ ডেস্ক এদিকে জাতিসংঘের প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই ভুল তথ্য ও ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগে মিয়ানমারের আঠারোটি অ্যাকাউন্ট ও বাহান্নটি পেজ প্রত্যাহার করে নিয়েছে ফেসবুক এর মধ্যে দেশটির সেনাপ্রধান মিং অং হুলাইং এর একটি পেজও রয়েছে সোমবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এছাড়া ফেসবুকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর মতাদর্শ প্রচারের অভিযোগে আরও ছেচল্লিশটি পেজ ও বারোটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে বন্ধ করা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজগুলো প্রায় এক কোটি বিশ লাখ ফলোয়ার ছিল বিবৃতিতে মিয়ানমারের জাতিগত সহিংসতাকে ভয়ঙ্কর হিসেবে উল্লেখ করে ফেসবুক জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের তদন্ত প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করা হয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সকালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার এক বছর উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি একজন লক্ষ্য পাঠাতে পারলাম না বিশেষ করে সরকারের যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছে তারা তাদের দায়িত্ব কতটুকু সঠিকভাবে সাহসিকতা সে পালন করতে পারছে আমি জানি না সেফটি সিকিউরিটি অ্যান্ড আওয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস অর রাইটস 
এইটি তো তারা চায় যেটা তাদের প্রাপ্য তো সেই ক্ষেত্রে জাতিসংঘের দেশ সমূহ বা বাংলাদেশ সরকার আমরা কেউই সেরকম কোনো অগ্রগতি আমরা দেখাতে পারিনি দিস ইজ রিয়ালিটি ইউএস বাংলার ফ্লাইটের পাইলট মানসিক চাপে ছিলেন ককপিটের মধ্যে ধূমপান করেছিলেন নেপালের তদন্ত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সোমবার এই তথ্য প্রকাশ করেছে নেপালের সংবাদ মাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট যদিও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তদন্ত দলের সাথে যুক্ত থাকা এক সদস্য এই প্রতিবেদনকে ভিত্তিহীন ও মন গড়া বলে অভিহিত করেছেন আর প্রতিবাদ করেছে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নেপালের তদন্ত কমিটির বরাতে দুই কাঠমান্ডু পোস্ট দাবি করেছে বিমানটির পাইলট আবিদ সুলতান মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে থেকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত নেন ফলাফল বিমানটি বিধ্বস্ত হয় ফ্লাইটে বৈমানিক ক্রমাগত ধূমপান করেছিলেন প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয় দুর্ঘটনার ঠিক আগ মুহূর্তে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারকে ভুল তথ্য দেন ক্যাপ্টেন আবিদ ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের সঙ্গে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ অব বাংলাদেশ এএআইজি বিডির ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যুক্ত হয় এএআইজি বিডির প্রধান ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এম রহমতুল্লাহ ওই প্রতিবেদনকে মন গড়া বলেছেন এটার কোন ভিত্তি আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না কেন আমরা ইনভেস্টিগেশনের যে স্টেজে আছি সেই স্টেজে এই ধরনের একটা নিউজ নেপাল থেকে বের হওয়া অত্যন্ত মানে অপ্রীতিকর এবং এটা কোনো কখনো আশাই করা যায় না ওদেরকে বলছি টু ইড ড্রপ দিস তোরা এটা মেনে নিয়েছেন এবং বলছে যে ঠিক আছে আমাদের যা করার করছি দি কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদনটি অসত্য বলে দাবি করে সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে কঠোর প্রতিবাদ জানায় ইউএস বাংলা গত বাইশ মার্চ ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ওই দুর্ঘটনায় পাইলট সহ একান্ন জন মারা যায় রাজীব ঘোষ ডিবিসি নিউজ ঢাকা রাজধানীতে ফিটনেস ও লাইসেন্স বিহীন যানবাহন পরীক্ষায় বিআরটি এর ম্যাজিস্ট্রেট সংকট কাটিয়ে উঠতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এখন থেকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত আট জন সহ মোট এগারো জন ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমান আদালতে দায়িত্ব পালন করবেন বিকেলে সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এগারো জন আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট এখন মোবাইল কোড বা এ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন সক্রিয় থাকতে পারবে সচেষ্ট থাকতে পারবে মরহুম মেয়র আনিসুলক সাহেব যে উদ্যোগটি নিয়েছিলেন আমরা এখন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকনকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিলাম যে আইনি হোক না কেন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ সকালে দুদক কার্যালয়ে প্রস্তাবিত সরকারি চাকরি আইন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি দুদক যতক্ষণ পর্যন্ত একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে রয়েছে ততদিন দুদক কারুর অনুমতি নিয়ে দুদক কোনো কাজ করবে না একটা কথাই আপনার মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারেন যে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণে যে আইন হোক না কেন জানিয়ে দিলাম আজকে দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো সবশেষ যে সংবাদটি দেখছিলাম দুদক চেয়ারম্যানের যে মন্তব্য সেটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই একটু স্পষ্ট হতে চাই এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে টেলিফোনে সংযুক্ত হবেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম তার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আপনাদের কাছে প্রথমে একটু এই মন্তব্যটি জানতে চাই যে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ যেটি বলছিলেন যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন কমিশন ততদিন কারো অনুমতি নেবে না দুদক এবং গ্রেফতারি কোনো সমস্যা হবে না আইন ডি আইনই হোক না কেন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই অনুমতি নিতে হবে যদি সবার ক্ষেত্রে এটা অনুমতি নিতে হয় তাহলে উনি কেন এটা বললেন আমার কাছে ক্লিয়ার না যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে দুদক অ্যারেস্ট করলে অনুমতি নিতে হবে না তাহলে হি হ্যাভ টু ক্লিয়ার ফেজ স্থিক যে দুদকের বেলায় এইটা প্রযোজ্য না কিন্তু আমরা এখনো যেটা জানি এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেদিন তো মন্ত্রিপরিষদ সচিব বললেনই বিশ আগস্ট যেদিন খসড়াটি চূড়ান্ত হয় সেদিন তো বললেনই যে মানে দুদক যে ফাঁদ পেতে গ্রেফতার যেটি করে সেটাই করতে পারবে না চার্জশিট হবার আগে এখন উনি কোন প্রেক্ষিতে বললেন কি বললেন এবং দুদক আপনারা যে যার সঙ্গে যুক্ত হবেন তিনিও বোধহয় দুদক সংশ্লিষ্ট আইনজীবী প্রবাবিলিটি হি মাইট ক্লিক কিন্তু সাধারণ সাধারণের কাছে কিন্তু জিনিসটা মানে এটা কেমন জানি এটা সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে সরকারের আইন হচ্ছে গ্রেপ্তার করতে পারবে না আবার দুদক বলছে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই যে আইনই হোক বিষয়টা ক্লিয়ার নেই এটা কিন্তু আপনার কি মনে হয় আসলে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু আছে 
আমার আমার মনে হয় সরকারি অবশ্যই কারণ না না এই আইনটা যদি থাকে তাহলে তো আপনি আমার গ্রেফতার করতে পারবেন না দুদক কোন বলে এটা বললো দে হ্যাভ টু ক্লিয়ার উনি তো এক লাইনে বলে দিলেন উচ্চ ছোটতে আর কিছু নেই এটা কোঅর্ডিনেটর তো জানতে হবে তাই না আমি জানি না আমি এখনো বলছি যে দুদকের যদি এমন স্পেশাল পাওয়ার থাকে তারা এই আইনের বাইরে অনেক সময় থাকে না অনেক ক্ষেত্রে যে এর ক্ষেত্রে আইনটা প্রযোজ্য না আমার মনে হয় না তেমন কিছু এই জায়গাটা স্পষ্ট করার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে তানজিবুল আলোর সাথে কথা বলবে স্পষ্ট হবার জন্য এটা কিন্তু আরো বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে যারা মাহফুজুল হক গুলো আছে সরি এই অনুষ্ঠানে 20 আগস্ট ছিলেন चले जाएकर्मचारी सकल क्षेत्र ता एक दाय मुक्त सुविधा भोग कर आलोचना कर पुलिस चार्जशीट ना हवा पर ग्रेफ्तारा जाए पुलिस चार्जशीट दीते हैं तो पुलिस चार्जशीट हार पर अनुमति नहीं तो पुलिस चार्जशीट जो है कतदिन समय लगे अपनी जान कल सबा जी तक इसे दिन आलोचना दुई बचर लागे को क्षेत्र तो चार्जशीट आप देखे चौदह बचर बीस बचर है ना से कथा ये सब क्षेत्र धरे नहीं नून पक्षे दुई बचर लागे ये दुई बचरे क्योंकि पुरो जिन के मानिपुलेट करा जाए मैं हमारे अभिज्ञता पृथ्वी अन्न्य देश ये घटना घटे तो दुदक के चेयरमैन क्या ये कथा बोलें हटात कर संघर्ष सांघर्षिक संघर्ष हो दमन पुरो दायित्व पालन सम्पर्कित अभिजोगे दायरकृत फौजदारी मामल में आदालत सुप्रीमकोर्टेल 
ডাস্টবিনটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দুদকের চেয়ারম্যান বললেন যে দুর্নীতিবাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই এখন আপনারা যদি এই বিষয়টার উপরে জোর দিই যে একজন দুর্নীতিবাদ কর্মকর্তাকে ধরার জন্য এই বিধানটা কোনোভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তো সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশন যেটা বলছি যে কোনো আইন বলতে পারে না ঘুষ নেওয়াটা কোনো সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্বের অংশ হতে পারে তার মানে হচ্ছে যে সে যদি একজন কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হয় এবং সে যদি ঘুষ দেওয়ার সময় কিংবা ঘুষ দিতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে ওই যে আইনে অনুমোদনের বিধানটা সেটা প্রযোজ্য হবে না কারণ ঘুষ নেওয়াটা ঘুষ নেওয়াটা কখনোই তার দায়িত্বের অংশ হতে পারে এটাই হচ্ছে ডেপুটেশন সোফার কেস কিভাবে আপনি যদি দেখেন যে কোনো সরকারি কর্মচারী যদি বহুত যেন তাই অভিযুক্ত হন তাহলে কিন্তু সেটা কখনো তার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ওটা করেছে বলে মনে করার কোনো কারণ তো শুধুমাত্র এই আইনটা যে প্রোডাকশনটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে একটি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং সেটা তরল বিশ্বাসে করে থাকে তাহলে তার একটা ইন্ডেমিক একটা দেওয়া এই এই ক্ষেত্রে উদাহরণটা আসতে আসে সেটা হলো একটা বেয়ারিং তৈরি হচ্ছে যে আপনার সেকশন ফাইভ করা সেকশন ফাইভে বলা হচ্ছে যে কোন বিষয়টাকে করাপশন হিসেবে ধরা যদি সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেই যার ফলে রাষ্ট্রের যানমালের ক্ষতি হয় এখন এই যে কোনটা যানমালের ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত অস্বীকার করতে পড়তে পরে কি পড়ে না সেটা उदाहरण সরকারি কর্মচারীদের ভিত্তিক যে ধরনের দুর্নীতির মামলাগুলা ঘুষ বেতি রেখে সেগুলো হচ্ছে যে সে একটা ট্যান্ডার প্রক্রিয়াতে মেনিপুলেশনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা বা সর্বোচ্চ দরদাতা যেটাই হোক না কেন সর্বনিম্ন দরদাতা তো পাঁচ দিয়ে সেকেন্ড আপনার ড্রেস বিদার যে আছে বা হাই বিদার যে তাকে দিল তো ওখানে যদি প্রথম ড্রেস বিদার এবং সেকেন্ড ড্রেস বিদারের মধ্যে যদি একটা পার্থক্য থাকে সে ওই পার্থক্যটুকু থাকতে সরকারের ক্ষতি হিসেবে বর্ণনা করা হবে ওটাকে বর্তমান আইন অনুযায়ী দুর্নীতি হিসেবে অভিযোগ করে কমান করতে পারলে তার শাস্তি করে এখন প্রশ্নটা আসছে যে সে যে এটা চাকরিটা পালন করলো সিদ্ধান্তটা নিল ওইটা যদি সে তাৎক্ষণিকভাবে সরল মনে করে থাকে যে আমি লোয়েস্ট স্টেপ চাঁচিও সেকেন্ড লোয়েস্ট স্টেপেও যদি তাতে করে আমার কোয়ালিটি কাজের কোয়ালিটি অনেক উন্নত সরকারে বেশি টাকা করা থাকে তখন হয়তো खूब संक्षेपे पाकिस्तान भारत सुप्रीम कोर्टे विभिन्न ट्रेडिशन आज मे मामलार এগুলো আমরা অনুসরণ করি কিন্তু বাস্তব হচ্ছে বাংলাদেশ এগুলো অনুসরণ করে না এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে যেখানে মামলা চলাকালীন সময় আইনজীবীরা ভারতীয় এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে তারা বলেছেন কিন্তু এগুলি মানা হয় না এক দুই নম্বর হচ্ছে এরকম রায় তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকে মানে দুই পক্ষের পরেই কিন্তু এই ধরনের রায় থাকে বলছি যে না যেটা উনি বলেন আসলে এগুলি মানে আমাদের এগুলি আইনজীবীদের আপনার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি আরেকটা কথা বলেন যে সরল বিশ্বাসে এখন আমি আপনাকে একটা চর মারলাম আমার তখন উত্তেজনা হয়েছিল সেই জন্য চর মেরেছি এটা সরল বিশ্বাসে মেরেছে কোনো আপনাকে মেরে ফেলার জন্য মারি নাই এই যে এরকম কতগুলো ইয়ে আর কি ঠুনকো ঠুনকো ব্যাখ্যা আর কি যে না এটা তো হয়তো এক্সট্রিম ব্যাখ্যা এই যে ধরেন এই যে বলল যে আমি গুণগত মানের কারণে সেকেন্ড লোয়েস্ট বিডারকে আমি দিয়েছি কাজটা এখন এটা বলবেন আপনি আমি সরল বিশ্বাসে করিয়েছি পরে বলুন আমি বুঝতে পারি নাই আমার বোকামি হয়েছে কিন্তু তিনি যে মাঝখানে একটা দুই নম্বরই প্রক্রিয়া করেছেন এই সব উদাহরণ বাংলাদেশে আছে তো নাই যে তা না এবং সেসব কারণে অনেক অনেক সময় শায়স্তা হয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা অনেক কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকেন রাষ্ট্রের সকল কর্মচারী তো সরকারি কর্মচারীদের হাতে সেটা যে শুধু নগদে ঘুষ খাওয়া তা না কিন্তু আরও অনেক রকমের অনিয়ম তারা করেন যে অনিয়মের ফলে 
আপনি এটাকে খুব সহজভাবে দুর্নীতি হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারেন সেটা আপনি ল্যান্ডের অফিসেই যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসেই যান বা অন্য কর্পোরেশানে যান যেখানে সরকারি কর্মচারীরা অন ডেপুটেশান দায়িত্বে থাকেন সর্বত্র এটা হয় এখন আসলে মোদ্দা কথায় যত রকমের ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়াবে এটাও একটা হয়তো আপনার কাছে ভবিষ্যৎবাণী মতো মনে হবে আমার শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এই যে ইকবাল মাহমুদ সাহেব যেটা বললেন দুদিন তমন কমিশনের চেয়ারম্যান উনি একটা অসহায় উক্তি করেছেন আমার কাছে মনে হয় এটা না করলে ওনার চলতো তাহলে আজকে এই আলোচনাটা করতে হতো না সরকারি কর্মচারী যে চাকরি বিধান অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে যারা নিয়োজিত আছেন তারা দুর্নীতিমুক্ত হিসাবে থেকে যাবেন তাদেরকে কোনো রকমের দুর্নীতির মামলায় তারা কেউ গ্রেফতার হবেন না যেভাবে খুশি সেভাবে সরকারকে পরিচালনা করে এখানে একটি এই মন্তব্য নেব এবং আপনার কি মনে হয় মানে কেবল তো খসড়াটি গেল এখনো আলোচনা সমালোচনা আছে আরো কিছু পরিবর্তন হবার সুযোগ আছে আমার ধারণা এরকম ঢালাও ভাবে এটা না হয় ভালো এবং আমার মনে হয় কিছু চারিদিক থেকে যেরকম সাজেশনস আমি সমালোচনা খালি বলবো না আমি যেটা মনে করি আমি একটা কথার সঙ্গে একমত দুদক চেয়ারম্যান এখনই এটা নিয়ে হয়তো এই মন্তব্যটা করা সময় উপযোগী হয়নি এই মন্তব্যটা আরো অনেক বিতর্কে অনুমান করছি এটা এই সামনের যে অধিবেশন সেখানে অনুমান করছি দেখা যাক এই অনুমানটি সফল হয় কিনা যদি সেটি হয় তাহলে সেদিন তো কথা হবেই আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির মানে সরকার রাজ কর্মচারীদের জন্য একটা বিশাল একটা বিরতিতে যায় বিরতির পরে রোহিঙ্গা গণহত্যার দায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিচার চেয়েছে জাতিসংঘ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো মাহফুজুল্লাহ আপনি হাসছেন নিশ্চয়ই সেই আগের বক্তব্য যেটি হবে না বলে আপনার যে একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল সেটি নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার মনে হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে শুনবো একটা বিরতির পরে ফিরে আসি যখন ফিরব তখন আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন থাকুন দর্শক সাথে বিরতির পর ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে এই পর্যায়ে কথা বলতে চাই রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের মিয়ানমারের শীর্ষ সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে তাদেরকে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করার সুপারিশ করেছে জাতিসংঘর ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং মিশন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আপনাদের মতামত তো জানবো এবং ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি তিনি আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে সংযুক্ত হচ্ছেন আমি আসলে এটি জানতে চাই যে জনাব মাহফুজুল্লাহ যেটি নিয়ে এর আগেও আপনার সাথে বহুবার কথা হয়েছে মানে অনেকেই তো সমালোচনা করেছেন প্রতীকী বিচারের কথা বলেছেন নানান রকম চাপ প্রয়োগের কথা বলেছেন কার্যকর কিছু আমরা হতে দেখিনি এখন যখন আমরা দেখছি যে জাতিসংঘের ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং মিশন তারা সুপারিশ করছে জাতি মিয়ানমারের শীর্ষ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে আন্তর্জাতিক আদালতে এতে কি আসলে লাভ হবে বিচার হবে খুব সংক্ষেপে তিন চারটা বাক্য শেষ করব যেহেতু এটা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে তো মিয়ানমার থেকে যারা বাংলাদেশে এসেছেন তারা বাংলাদেশের সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই ব্যাপারে কোনো রকমের কোনো মাথা ব্যথা নাই এবং যেহেতু মাথা ব্যথা নেই সেই জন্য আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মাথা ব্যথা তৈরি করা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে কোনো কারণে হোক আমরা তাদের মাথা ব্যথা তৈরি করতে পারছি না কারণ যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানান ধরনের সমীকরণ আছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে ধরেন তিন চার দিন আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের কজন সেনাপতির মানে সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সর্বশেষ হচ্ছে জাতিসংঘ কি বলেছে জাতিসংঘ বলেছে যে আপনার এই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের ব্যাপারে কয়দিন আগে যখন কথা উঠেছিল তখন বাংলাদেশ কিন্তু আপত্তি করে আপত্তি ঠিক না বাংলাদেশ বলছে আমরা এটাকে নেব না আন্তর্জাতিক আদালতে কারণ আন্তর্জাতিক আদালতে নিলে এদিকে মিয়ানমারের বক্তব্য হচ্ছে ওতে আমার কিছু আসে যায় না কারণ আমি আন্তর্জাতিক আদালতে সিগনেটারি না মিয়ানমার সবসময় কিন্তু 
কেউ বলেন এটা রোগ স্টেট আমি বলি না মিয়ানমার গোজ বাই ইটস ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট তার যেখানে যখন রিকমেন্ড ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট প্রয়োজন সেইভাবে সে কাজটা করে এটা কারো কাছে অপ্রিয় হতে পারে কারো কাছে প্রিয় হতে পারে কাছে তার কাছে তার জাতীয় স্বার্থটা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে জাতির সঙ্গে এই সুপারিশ করেছে এখন আইসিসিতে কে নিয়ে যাবে আইসিসিতে নেওয়ার জন্য পক্ষ লাগবে আপনি কি মনে করেন জাতিসংঘ একটা ইয়ে হয়ে পার্টি হয়ে এটাকে নিয়ে যেতে পারবে না কারণ মিয়ানমারের দুটি একটা প্রত্যক্ষভাবে আর একটা পরোক্ষভাবে শক্তিশালী দুটি সমর্থক আছে নিরাপত্তা পরিষদে এরা কোনো রকমভাবেই মিয়ানমার নির্যাতিত হোক হ্যাস্তন্যস্ত হোক অপদস্ত হোক এরকম কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা অংশীদার হবে না যে কারণে তারা বাংলাদেশকেও চীন যেমন বারবার বলছে যে তোমরা একটা দ্বিপাক্ষিকভাবে এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করো কিন্তু দ্বিপাক্ষিকভাবেও তো কোনো সমাধান হচ্ছে না সেখানে আমাদের কূটনীতির কিন্তু ব্যর্থতা আছে কারণ আমরা শুরু থেকে যেভাবে অ্যাগ্রিমেন্টগুলো সই করেছি সেই অ্যাগ্রিমেন্টগুলো পড়লে দেখা যায় যে ওই রকমভাবে অ্যাগ্রিমেন্টগুলো তৈরি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না কারণ প্রথম অ্যাগ্রিমেন্টে তো আপনাদের রোহিঙ্গিয়া তো প্রশ্নই ইয়ে হয় নাই আসেই নাই সামনে তো এই জন্যে আমাদের কূটনীতি এটা ব্যর্থতা আমাদের আজকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানও তিনিও আজকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কি করছে সেটি নিয়ে হতাশার কথা বলেছেন জাকারিয়া কাজল আপনার কাছ থেকে মন্তব্য জেনে আমি আসলে জানতে চাইবো যে এই প্রশ্নটি জনাব মাহফুজুল্লাহ উঠালেন আমি এই বিষয়ে ডক্টর আমি যেটা মনে করি হ্যাঁ দাবি হিসেবে তো খুবই যৌক্তিক সুপারিশ হিসাবেও খুবই যৌক্তিক তো এরকম সুপারিশ তো আমাদের দেশের বেলা হয় এখন জাতীয় সঙ্গে যদি আমাদের ফুটপ্রিন্ট ব্যবহার করে যেটা সুপারিশ করে ছেড়ে দিলাম আর কিছু করার নেই সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং সুপারিশ করার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আমি তো মনে করি এটা এখন যেহেতু জাতিসংঘেরই ফ্যান্ডিং কমিটি তারা সুপারিশ করেছে সামনের মাসে আপনার এই যে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আছে দেশ ওর টেক ইট সিরিয়াসলি যদিও মহজবুলের কথা যথেষ্ট যৌক্তিক তারা নেবে না যদি না নেয় তাদের উচিত নেওয়া নৈতিকভাবে সবভাবে কারণ এই সুপ এই কমিটি তো তারাই করে দিয়েছে কমিটি করে সুপারিশ নিলাম তারপরে এটার বাস্তবায়ন করলাম না তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ আমরা নিরাপত্তা পরিষদ এই সামনে সাধারণ পরিষদ অধিবেশনটা দেখতে চাই কি হয় আমি এই বিষয়টাই ডক্টর আব্দুল মোমেন সাহেবের সাথে জানতে চাই বাক্য যোগ করি কফি আনন কমিশনের রিপোর্টে কি হয়েছে পরিণতি কিছু সেটাই আমরা অনেক উচ্চ স্তরে আলোচনা করেছি না এখানে কি হয়েছে পরিণতি সেটাই বলা আছে জাতি সংঘের এখন এটিরও বাকি হবে এটি সম্পর্কে আমি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছ থেকে আসলে এটাই জানতে চাই যে জাতিসংঘর ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং মিশন তারা সুপারিশ করলো সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধে বিচারের জন্য কিন্তু এখন এটি বিচারের জন্য শুধুমাত্র সুপারিশ করলো বিচারের জন্য যেটি জনাব মাহফুজুল্লাহ বলছিলেন যে বিচারের কার্যক্রমে সেটি নেবে কে শুনুন জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো সফট নাই জাতিসংঘের সফট হচ্ছে অন্যরা তাকে শক্তি দিলে সে শক্তিটা নেওয়া তার নিজের জাতিসংঘের শক্তির মূল আধার কাজটি আপনার পি ফাইভ পারমানেন্টা যদি তার কাছে কিন্তু এই পার্কটার মধ্যে দুইটি আপনার মোটামুটি ভাবে বিশেষ মায়া পারে এই অবস্থায় জাতিসংঘ নিজের উদ্যোগে করা ডিফিকাল্ট জাতিসংঘ যা করেছে অনেক কিছু করে কিন্তু আমরা সেই মতো খুব একটা দিই আমরা গত এই সময়ে এই আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশের একটা খুব প্রয়োজন যে পৌরসভা একটা সম্প্রদায় জানি এইগুলোকে তুলে ধরার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা যে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম করলাম সেইগুলোতে অন্য সব আপনার ভাষা পড়ে যাবে এই অবস্থায় আমার আর তারপরে একটু একটু আগে বলছি কথা উঠছে তখন আমরা ইউরোপ খুব ভূমিকা পাল এখন অন্যান্য দেশ বলতে তোমাদের পরে তাই আর আমরা তোমাদের হয়ে তবে এখন সুযোগটা যে প্রতি আমরা কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারি যে এখানে একটা আন্তর্জাতিক ফেলাপ করবে তারপরে অন্তর্তা সে অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং আমি এখানে যথেষ্ট সম্মান আমি মধ্যে আগামী সেপ্টেম্বর 
করে হবে তখন ওখানে আমরা একটা সেইখানে যারা যারা আমাদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য একটু শুনতেও সমস্যা হচ্ছিল আমি যেটা বলেছিলাম উনিও কিন্তু পি ফাইভ এর কথা বলেছেন পাওয়ারফুল ফাইভ ওদের উপরে আসলে নির্ভর করে এক দুই নম্বর হচ্ছে তারপরও যেটা আমি মনে করি যে আমি কিন্তু ডেভিলের সঙ্গে বসতে রাজি আছি আমি আমার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জন্য ডেভিলের সঙ্গে বসতে রাজি আছি কারণ আমি যে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু কূটনীতিতে সেটা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ হয় না আমি এঙ্গেজ করব এঙ্গেজমেন্টে থাকব কিন্তু সেই এঙ্গেজমেন্টটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই হচ্ছে বাস্তবতা সেই বাস্তবতার মাঝখানে কোন ফাঁক দিয়ে আপনি বেরোবেন কোন ফাঁক দিয়ে আপনি আপনার স্বার্থ হাসিল করবেন সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি মনে করি সেগুন বাগিচায় আমাদের যে অফিস আছে সেই অফিস তাদের সেই দায়িত্ব এবং ভূমিকা পালনে আপনার যদিও আপনি বলবেন যে পুরোপুরি ব্যর্থ না হলেও তারা সাফল্যের বা উৎসাহ দেওয়ার মতন উৎসাহ জানান মানে পাওয়ার মতন ভূমিকা পালন করেন নাই অত্যুক্তি হবে কিনা জানি না এই প্রবলেম যদি লিঙ্গার করে এটা আমার সিকিউরিটি এক্সিস্টেন্টের জন্য একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে যাবে এটা আমরা যদি বুঝি সরকার বা দায়িত্বশীলটা বোঝে না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আই ডোন্ট নো হাউ টু ফেস ইট তবে এখন তো পুরনো কথা বলছি আমরা যেভাবে মানবিকতা দেখিয়ে তাদের আনলাম অনেকেই বলে না এখন কেন আমরা এত ঢুকতে দিলাম কেন বর্ডার সিল করলাম না এখন মানবিক মানব মানবিকতার খেসারও যদি আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে দিতে হয় সেটা কিন্তু খুব কাঙ্ক্ষিত না আমার মনে এখনই আমাদের যেহারে জন্ম নিচ্ছে রোহিঙ্গা শিশু জন্ম হার অনেক বেশি তারপর বললাম তো মাদক থেকে আরম্ভ করে বলতে চায় না আমি প্রকাশ আগেও বলি এমন কোন অপরাধ মহিলার সঙ্গে তারা জড়িত না এবং আপনি যে তাদের আইনগতভাবে কন্ট্রোল করবে সেটা কনফাইন করে তো মানুষকে রাখা যায় না জেলখানা থেকে লোকজন পালায় যায় এটা তো মানে উন্মুক্ত একটা জায়গায় কনফাইন করা মানে খোলা জায়গায় বন্দি অবস্থা তো কাজি আর মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তখন কিন্তু তারা দে ক্যান ডু এনিথিং কাজী বিষয়টা বোধ হয় আবার এর মধ্যে মানে এই কিছুদিন আগেই মিয়ানমারের নেত্রী সুচি তিনি বললেন যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিলম্বের জন্য বাংলাদেশ দায়ী এর আগেও কিন্তু মিয়ানমার এরকম কথা বলেছে ত্রাণের বা সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে না কিছু মাথায় রাখতে হবে তারা কিন্তু তাদের স্বার্থের বাইরে এক চুল যাবে না আপনি যখন প্রশ্ন যে এত কিছু যে হচ্ছে এত সমালোচনা এরকম সুপারিশ বিচারের সুপারিশ করা হচ্ছে আজকে ফেসবুকেও দেখলাম যে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সহ আঠারো জনের বেশ কয়েকটি সংস্থার তারা ফেসবুক ব্যান করে দিয়েছে মানে এই যে ব্যবস্থা কিছুই কোনো চীনে ফেসবুক নাই কি হয়েছে কি করবেন আপনি কিন্তু তাদের বিকল্প মাধ্যম আছে চীনের মিয়ানমার তাদের স্বার্থ দেখবে এটা আমি কিন্তু এই স্বার্থ দেখাটাকে অপরাধ দেখি এখন আমার যদি মানবতা বোধ না থাকে আমি নিজের স্বার্থে অটল থাকে আমি স্বার্থ পড়ে আপনি নিন্দা করতে পারবেন কিন্তু আমাকে তো সে থেকে টলাতে পারবেন না দ্যাট ইজ মাই প্রিন্সিপাল আমি প্রিন্সিপালে চলছি এখন আপনি কিভাবে এটা পেনিট্রেট করবেন কাদের কথা তারা শোনে তাদের সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট আরো বাড়ানো উচিত
আমি মানে আমি হয়তো বিস্তারিত বলবো না আমার মনে হয় ওই এঙ্গেজমেন্টটা বাড়িয়ে কারণ গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছেন এটাও আমি বলবো না হয়তো চেষ্টা করছে কিন্তু চেষ্টাটা হয়তো যথেষ্ট না বা অথবা যথেষ্ট কৌশলই না আর এইসব এইসব ইয়ে কথা প্রতিবন্ধকের কথা বা এমবার্গোর কথা বলছেন তো এরা আগে একটা জিনিস মনে রাখবেন আগে হয়েছে একটা জিনিস মনে রাখবেন গত এক দশকে মিয়ানমারে বিদেশি পুঁজির যে বিনিয়োগ হয়েছে মার্কিন পুঁজি সহ তাদের সাথে তার পুঁজির আচরণ কিন্তু ভিন্ন পুঁজির আচরণ কিন্তু রাজনৈতিক না পুঁজি মানবিকতা বোঝে না মানবিকতা বোঝে না কোনো কিছু বোঝে তার আচরণ হচ্ছে মুনাফা তার আচরণ হচ্ছে মুনাফা তার আচরণ হচ্ছে শোষণের মাধ্যমে মুনাফা स्वाभा समस्या প্রতিশ্রুতি যারা দেয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া খুব সহজ একটা কথা আছে না যে প্রমিস করাই হয় প্রমিস ভাঙার জন্য এক সময় বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে কোটি কোটি ডলার প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু বছর শেষে দেখা যেত তার হয়তো বিশ পারসেন্ট বা পঁচিশ পারসেন্ট এসছে বাকিটা আসে নাই जिज्ञासा करते हैं चारिक आधा विचारिक तदंत हवा प्रयोजन सेटार जो आईने आलो के तथ्य प्रमाण लागे आईने दृष्टि ग्रहणजोग्य होते जिसघर फैक्ट फाइडिंग मिशन से ही क्या करना तरा तथ्य प्रमाण जोड़ कर पर्याचना करें क्योंकि से आईने दृष्टि निर्धारित है ना तो विचारिक और आधा विचारिक ये खूब सहज आपनी तो आईने छात्र अपनी विषय देखें हमें एक साधारण नागरिक हिसाब से खूब सहज भाव देखी विषय विषय की देखें जिसघ पृथ्वी विभिन्न जगह गोलमाल थामान जो भोट प्रयोग करारे भोट अनुष्ठान जो नान कारण शांतिरक्षी बाहन पाठाय से कारो को आपत्ति नहीं चीना सैन्य आज भारतीय सैन्य आज बांगलेशी तो आंगलेश तो ऊपर दिखे पड़ते सम्भवतः दुई नम्बरे आज तो क्यों हूँ ये क्षेत्र में प्रत्याशा करी जे एक शांतिरक्षी बाहन पाठिए समस्या समाधान कर देवे ये सम्भव ना और वहीजे वोटा आईनर क्षेत्र तो अपना प्रमाण छाड़ा अपनी तो का ये करते कि पर्याप्त प्रमाण आ द्वित मैं प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हे हाँ अने के बोलो प्रमाण आई प्रमाण के गुछिए एने जो मौलिक प्रश्न से आंतर्जा अपराध ट्राइब्युनल आई सी सी ते मामला क्या नहीं जा कर एगुल खूब बड़ जिन आपनी जाके आसामी करबें से तो जा भाई मियानमार पक्षे आजमेंट हमको शक्त भाव उचित स्पष्ट कर অনলাইনের খবরগুলো দেখব এবং সেখানে একটু যদি খুঁজে পাই কথা বলবার চেষ্টা করব আজকে ওবাইদুল কাদের যেটি বলছিলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী সড়কে ফিটনেস ও লাইসেন্স বিহীন যানবাহন পরীক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সংকট কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে যে পদক্ষেপের কথা বলছেন আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাইব যদি আমরা এটা অনলাইনে পাওয়ার চেষ্টা করব দর্শক থাকুন আমাদের সাথে বিরতির পর ফিরছি সংবাদ সম্প্রচার
বিরতির পর ফিরলাম আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে দেখেন এই অনলাইনে এখন কি কি খবর আছে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই প্রথম আলোতে একটি ইস্যুতে একদিকে বিএনপি বাকিরা অন্যদিকে জোটের বিষয়ে মানে বিএনপি ঐক্য করার ব্যাপারে নির্বাচনের আগে সেটি নিয়ে একটি খবর এটি হেলপারের ধাক্কা বাস চাপায় যাত্রী নিহত তারপর গ্রেনেড হামলা মামলার খবর আছে আইএনজিবি বললেন বাবর নির্দোষ এখানে আর খুব খবর আমি দেখতে পাচ্ছি না পর এই যে এটি একটু খবরের কথা বলতে চাই সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অন্তত বৃষ্টি সিদ্ধান্ত আজকে সোমবার ঢাকায় সচিবালয় পরিষদটির সভায় এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৃষ্টি সিদ্ধান্ত এখানে ফিটনেস যাচাই বাছাই লাইসেন্স বিহীন যানবাহন পরীক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সংকট কাটিয়ে উঠতেও ব্যবস্থা নেবার কথা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটা পরিষদ আছে এবং এটা মাঝে মাঝে এরকম সভায় বসে এবং সিদ্ধান্ত নেয় এটা তাদের রুটিনে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতটা বাস্তবায়ন হয় বা হবে আমি জানি না কারণ এর আগে এই যে দুর্ঘটনার আগে তো প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন যে রাত রাতের বাসে দুজন ড্রাইভার থাকবে তাদের রেস দিতে দিতে এর কোনোটা পালিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই কোনোটা অনুসরণ কারণ আমি নাইট করছি কদিন আগেও দেখলাম যে একজনই ড্রাইভার তো কাজে ইয়ে তো নিলে হবে না জাতীয় জিরোগতির গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না এটা কিন্তু জাতীয় সড়কে হাইওয়েতে মানে কোনো স্লো ভেহিকেল যাবে না এটাও আসছে কিন্তু এই যে নাটোরে যে ঘটনাটা লেগুনার সঙ্গে আপনি যে কোনো হাইওয়েতে দেখবেন রিক্সা অটো রিক্সা সবই চলছে এগুলি ভালো কিন্তু বাস্তবায়ন না হলে এবং বাস্তবায়ন হবে দৃশ্য তো দেখি না অত এখন হয়তো পরিস্থিতি একটু আমার আসলে প্রশ্ন ছিল জনাব মাহফুজুল্লাহ কি মনে হয় এখন তো একটু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি নাই পরিস্থিতি যা ছিল তাই আছে আমাদের দেশে আমি সবসময় দেখি অন্তত আমার জীবদ্দশা আমি দেখেছি সংকট এলে কিছু কিছু এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে লোকজনকে খুশি করবার চেষ্টা করা হয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে কাজল জি প্রশ্নটি সামনে আনলেন প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত তিন মাসে যে দেশে বাস্তবায়িত হয় না সড়ক সংক্রান্ত সড়কের দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সেই ক্ষেত্রে ওবায়দুল কুদি সাহেব মন্ত্রী হিসাবে এই যে বৃষ্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি এর কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না হলে ভালো হলে ভালো ক্ষমতার একটা প্রোটেকশন যদি না থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বা সরকারি ক্ষমতার প্রোটেকশন যদি না থাকে তাহলে এইসব দুষ্কর্ম করা সম্ভব না কারণ যারা করেন তারা জানেন যে তারা দেখেন ফলব্যাক দেখার কিছু নাই উনি যেটা বলেছেন বলেছেন যে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার পরিষ্কার কথা প্রকৃত অপরাধীকে আমাদের দেশে বিপজ্জনক প্রবণতা এটা অতীত দেখেছি তো আমরা অন্যান্য অনেক মামলা দেখেছি যে মামলার রায় হওয়ার আগে কবে মামলার রায় হবে কোন সময় হবে মন্ত্রী আগে ভাগে বলে দেন এর ফলে কি হয় এর ফলে হয়েছে যদি জনমনে কোনো আস্থাও থাকে ওই মামলা সম্পর্কে একটা অনাস্থা অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় আপনি জানেন কি করে সেপ্টেম্বর মাসে এটার মানে রায় হবে মামলা শেষ হলেই শেষ হলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রায় হয় না বেলের মামলা জামিনের মামলা যদি শেষ হয়ে যাওয়া হিয়ারিং হওয়ার পরে পনেরো দিন মানে পরে আপনি বলেন যে জাজমেন্ট দেবো এগুলি নানান রকমের উদাহরণ 
बेगम जी जड़ित आईनजीवी तो निश्चय ईदर आगे दुई दिन दस घंटा आठशो जमीन संक्रांत एक प्रतिबेदन देखे आईन मंत्रणालय अनुसंधान कर आईनजीवी सम्पर्क नाम प्रयोजन नहीं खबर